హలో యాక్టివ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు బెస్ట్ స్టీల్ సో లాస్ట్ టైం మనం బెస్ట్ స్టీల్లో సో చాలా చూసాం కదా సరే ఈరోజు బెస్ట్ స్టీల్లో నేను కాశ్యాని ఇన్ఫ్రాన్ డెవలపర్స్ రీల్ వెంచర్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాను అండ్ గా లాస్ట్ టైం కూడా మనం అక్కడ రావడం జరిగింది ఒకసారి అయితే ఇక్కడ జరిగినప్పుడు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పటికీ డెవలప్మెంట్ సో అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అయింది సో ఈసారి అయితే వన్ మంత్కి ఇప్పటికీ చాలా వేరియేషన్ అయితే ఉంది సో ఇంత తొందరగా ఇంత సక్సెస్ అవుతున్నారని ఖచ్చితంగా మనం కూడా వాళ్ళందరికీ అప్రిషియేషన్ చేయాల్సిందే సరే ఇంతకీ ఇంత వన్ మంత్లో ఇంత సూపర్ సక్సెస్ అవ్వడం కావడమే కాదు భవిష్యత్తులో ఇంకా సూపర్ సక్సెస్ అవ్వడానికి సో వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో డెవలపర్స్లో అంటే కాశ్యాని ఇన్ఫ్రాన్ డెవలపర్స్ సక్సెస్ చేసుకొని నెల్లూరులో కూడా మంచి వెంచర్స్ ఇవ్వాలి మంచి ప్లాట్స్ ఇవ్వాలని ఉద్దేశం దగ్గరికి రావడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ నెల్లూరులో మనకి ఒకటి శ్రీవారి ప్రైడ్ అని మరొకటి న్యూ అంజనీ సిటీ అని చెప్పేసి అంజనీ న్యూ సిటీ అని చెప్పేసి రెండు వెంచర్స్ వేయడం జరిగింది సో ఈ వెంచర్స్ని కూడా చాలా త్వర త్వరగా డెవలప్మెంట్ అయితే చేస్తున్నారు సో ఇంత త్వరగా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అలాగే సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం అండ్ బెస్ట్ ఇల్లో మీకు కూడా ఈ వెంచర్ కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుందా లేదా ఈ విషయాలు కూడా తెలుసుకుందాం పదండి దీని యొక్క అధినేత మల్లికార్జున గారు మనతో ఉన్నారు సో ఆయన గుర్తో మనం మాట్లాడి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సో దాదాపుగా సార్ ఈరోజు అంటే ఎవరి నోట విన్నా దాదాపుగా మేము నెల్లూరులో మేము తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా కాశీ అని అని ఒకటి ఒక బ్రాండ్ అయిపోయింది సార్ సో ఏంటి ఈ బ్రాండ్ ఎలా చేయగలిగారు అంటే అతి తక్కువ టైంలో అంటే హైదరాబాద్లో అంటే సిటీస్లో మీరు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకొని వచ్చారు టెన్ వెంచర్స్ చేసి ప్రూవ్ చేసుకొని వచ్చారు కానీ నెల్లూరు వాళ్ళకి కొత్త కదా సో ఎలా ఎలా వెళ్ళగలిగారు ప్రజల్లోకి ఎలా అంటే ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మార్కెటింగ్లో ఒకసారి ఎంటర్ అయ్యే ముందు దాదాపు ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ మేము గ్రౌండ్ వర్క్ చేసాం చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అసలు లాస్ట్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కస్టమర్లు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే ఏ బేస్లో చేయాలి ఏ ఫేసింగ్ అంటే ఈస్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలా వెస్ట్కి వెళ్ళాలా లేదు మన డెవలప్మెంట్ ఏ సైడ్ వెళ్తుంది మన నెల్లూరు నుంచి బార్డర్స్కి సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని చూసుకున్న తర్వాత డెవలప్మెంట్స్ ఎలా ఉంటే కస్టమర్స్ కూడా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు సో డెవలప్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అప్రూవల్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి పర్మిషన్స్ అవన్నీ పక్ పక్కగా మనం ఎలా తీసుకురావాలి సో ఇవన్నీ మేము గ్యాదర్ చేసామండి చూసిన తర్వాత మేము నెల్లూరులో చూసిన తర్వాత దాదాపు ఇక్కడ ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి వెంచర్ చేస్తున్నారండి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి చేస్తున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనం చూసుకునే దాంట్లో దాదాపు ఒక వంద వెంచర్లు చూసారంటే మీరు ఒక మూడు నాలుగు వెంచర్సే డెవలప్మెంట్స్ అయి ఉన్న వెంచర్స్ కనపడుతుంది అవును లాస్ట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు సో అన్ని వెంచర్స్ లాగే ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది ఏమో అనుకున్నాం బట్ వన్ మంత్ అయిందో లేదో వెంటనే అన్ని సిమెంట్ రోడ్లు అసలు ఇంత డెవలప్ అవునండి అంటే అదే అండి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత చూసాం అరే కస్టమర్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక కష్టపడి వాళ్ళు పైసా పైసా కూడబెట్టుకొని వాళ్ళు ఇంత అమౌంట్ అనేది బల్క్ అమౌంట్ తీసుకొని వచ్చి ఒక ఇరవై లక్షలు కానీ ముప్పై లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వస్తున్నారని చూసుకున్నాం చూసిన తర్వాత అరే మనం ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన తోటి మనం మార్కెటింగ్ లో ఎన్ని చూసుకున్న తర్వాత ఎన్ని వెంచర్స్ లో ఎన్ని చూసుకుని మన డెవలప్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మన మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ ఈ టైంలో చేయగలిగితే బాగుంటుంది అని ఆలోచన అండి మేము హైదరాబాద్ తెలంగాణలో చేసిన వెంచర్స్ నైన్ వెంచర్స్ కూడా తక్కువ టైంలో లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లోపల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేయగలిగాం ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏం చేసామంటే ఇంకొంచెం రిస్క్ చేసేసి ఇంకా తక్కువ టైంలో మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది కస్టమర్లు కూడా చాలా అట్రాక్ట్ అవుతారు కదా అరే ఇంత తొందరగా చేశారు అనే ఆలోచనతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నామండి ఒక ఛాలెంజ్ టాస్క్ అన్నట్టు ఈ ఇరవై రెండు ఎకరాల్లో మనం చేసిన వాటిలో మీరు చూసారు లాస్ట్ టైం మీరు వచ్చినప్పుడు మేము ట్వంటీ ఎయిత్ జనవరిలో లాంచ్ చేసాం ఇయర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యి సెవెంత్ మంత్ రన్నింగ్లో ఉందండి ఈ సెవెంత్ మంత్లో ఇప్పుడు మీరు చూసే డెవలప్మెంట్స్ కనపడుతున్నాయి అవును కనపడుతుంది అయితే చాలామంది ఏంటంటే ఇక్కడ వెంచర్స్ నెల్లూరు లేదంటే విలేజెస్ తీసుకెళ్ళి సిటీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా సో నెల్లూరు పైన ఎందుకు మీకు అంత అఫెక్షన్ అంటే హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే నైన్ వెంచర్స్ సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు సో అక్కడి నుంచి నెల్లూరు రావడానికి ఒక ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి సార్ సార్ బేసికలీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు సో నెల్లూరులో పుట్టి నెల్లూరులో పెరిగి నెల్లూరులో నుంచే నేను ఒక బీఎస్సీ కంప్యూటర్ స్టోర్కి ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకొని ఎంబీఏకి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చదువుకొని మళ్ళీ జాబ్ రిజైన్ చేసి రియల్ ఎస్టేట్లోకి ఒక మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్లో
కాషాయని సో ఎక్కడ ఉంది ఈ వెంచర్ అని చాలా మంది చెప్తున్నారు సో మన ఛానల్ ద్వారా కానీ అలాగే చాలా మంది చెప్పుకునేది సో మెయిన్ రోడ్కి అంటే చాలా మందికి మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఒక కిలోమీటర్ లోపలికి వెళ్తే అక్కడ దగ్గర అండి అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు బట్ మెయిన్ రోడ్కి ఆనుకొని వేయడం అనేది ఇది ఒక స్పెషల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎలా అండి మీకు ఇది ఎలా కుదిరింది అసలు ఇక్కడ అంటే ఒకటి సార్ ఇక్కడ మెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వెనక చూడగలిగితే బొలినీని హోమ్స్ యా సో మన వాళ్ళు వచ్చి హౌసెస్ కట్టేసి టూప్లెక్స్ వెళ్ళాస్ అండ్ ట్రిప్లెక్స్ వెళ్ళాస్ అని ఒక మంచి క్వాలిటీ తోటి డెవలప్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా దానికి ఆనుకొని మనం ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ టూ ఏకర్స్ ఉందండి ఈ ల్యాండ్ కూడా బొలినీని కన్స్ట్రక్ట్ షాంగ్రీల ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి సో వాళ్ళ అనుసంధానం తోటి వాళ్ళ సపోర్టింగ్ తోటి మేము ఇక్కడ వెంచర్ తీసుకోవడం జరిగిందండి సో వాళ్ళ వాళ్ళకి మాకు మాకు మధ్యత్వంగా ఉండి మాకు పోతన్ రెడ్డి గారు మాకు ఈ ల్యాండ్ ఇప్పిష్టం సో ఇది మీరే చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ సో ఈ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో మీలాంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళ దగ్గర నుండి మాకు చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ టు బొల్లీన్ భాస్కర్ నాయుడు గారు అండ్ బొల్లీన్ గిరినాయుడు గారు అండ్ పోతన్ రెడ్డి గారు సో వీళ్ళు ముందుండి మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వటం ఇంత అంటే మెయిన్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి అనే ఆలోచనతో మెయిన్ రోడ్ కనెక్టివిటీలో చేసామండి ఈ రోజు మనం తీసుకున్న రెండు ప్రాజెక్టులు కూడా మెయిన్ రోడ్ ఫేసింగ్ అండ్ ఒక ల్యాండ్ మార్క్ అండి ఒక ప్రాజెక్ట్ చూడగానే ఓకే ఈ వెంచర్ పలాంది అనగానే ఒక ల్యాండ్ మార్క్ మన ప్రాజెక్ట్ అయింది అదేవిధంగా ధనలక్ష్మీపురంలో ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒక ల్యాండ్ మార్క్ సో ఇంకొకటి మనం చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇదంతా సిమెంట్ రోడ్స్ అండి సిక్స్ మంత్స్ లోపల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్మెంట్ చేసిన ఏకైక వెంచర్ ఈ రోజు నెల్లూరులో మన కాక్షాయ ఇన్ఫ్రాన్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో ఇది ఒక ఛాలెంజ్ టాస్క్ తీసుకున్నాం సార్ ఎందుకంటే మనం సిక్స్ మంత్స్ కైనా ఇదే డెవలప్మెంట్ చేయాలి వన్ ఇయర్ కైనా ఇదే డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఒక త్రీ ఇయర్స్ కైనా ఇదే డెవలప్మెంట్ చేయాలి అది ముందే చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులు కావచ్చు కస్టమర్లు కావచ్చు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా చూసి టెంప్ట్ అయ్యి సార్ మేము కూడా ఒక ప్లాట్ తీసుకుంటాం సార్ కస్టమర్ తీసుకోవడం అనేది కామన్ అండి ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు లేదు వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ అబ్రాడ్స్లో బయట ఉన్నందువల్ల ఎక్కడో దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని చేస్తుంటారు బట్ ఇలాంటి ఇప్పించే వాటిలో మీడియా పర్సన్స్ కావచ్చు లేదు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కావచ్చు ఎన్నో వెంచర్ తిరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఓకే ఈ వెంచర్ చాలా బాగుంది నేను కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతో ఎప్పుడైతే ముందుకు వస్తారో ఆ రోజు మేము సక్సెస్ అయినట్టు ఓకే సో ఈ విషయంలో మనం కూడా అంటే కాశీ వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చెప్పుకోవడం కాదు కానీ సో నేను కూడా చెప్పేది ఏంటంటే సో ఈరోజు శ్రీవారి విలాస్ మనం చూసుకుంటే అంటే బొలినేని వాళ్ళు ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ సో దాని పక్కనే ఆనుకొని ఉన్న ఈ వెంచర్ సో అందుకంటే తక్కువ రేటు కోసం దాంట్లో మనకి అంటే ఖచ్చితంగా దాంతో సమానం కదా దాని పక్కనే ఉందంటే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు అది కాశీ అని వాళ్ళు చెప్పలేదు సో ఎవరికైనా చూసిన వాళ్ళకి విన్న వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది కదా ఈజీగా సో దాని పక్కనే మనకు కూడా వెంచర్ దొరుకుతుందంటే ఎవరైనా కాదనగలరా సో అలాంటి వెంచర్స్కి దాదాపుగా అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది సో చాలా వరకు ఇక్కడ ఫ్లాట్స్ సేల్ కూడా అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఈ విషయంలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సో చాలా ఈజీగా వాళ్ళు సేల్ చేయగలుగుతున్నారు అని లాస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూటివ్తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది మాకు చాలా ఈజీగా ఉంది సరదాగా అయిపోతుంది అన్నట్టు చెప్పారు వాళ్ళు అవునండి ఓకే అంటే ఒకటి సార్ ఈరోజు మార్కెట్లో మనం తీసు కస్టమర్ రాగానే ఒక మంచి లేఅవుట్ పెట్టి అప్రూవల్ డిజైన్స్ పర్మిషన్స్ అన్ని పెట్టి సో లింక్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చేతిలో పెట్టి లాయర్ చూపించుకోండి తర్వాత మా సైట్ విజిట్ చేయండి సైట్ విజిట్ చూసిన తర్వాత అన్ని వర్కౌట్ చూసుకొని అన్నప్పుడు కస్టమర్స్ ఏం చూసుకుంటున్నారంటే అరే మనం హౌసెస్ కొన్నప్పుడు ఒక టూ క్రోర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కొనేసారి కూడా ఆల్మోస్ట్ వెంచర్లో విల్లాస్ అయి కంప్లీట్ అయిపోయింది సో రెండు కోట్లు పెట్టి ఒక విల్లా కొన్న వాళ్ళు ఒక ముప్పై నలభై లక్షల్లో ఒక ప్లాట్ కానీ కొనగలిగితే ఒక యాభై లక్షల్లో మంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటే కోటి రూపాయలు నాకు ఇంకొక మంచి గేడెడ్ కమ్యూనిటీలో ఒక హౌస్ వస్తుంది కదా అనే ఆలోచనతో కూడా అక్కడ కొనలేని వాళ్ళు అక్కడ ఎవరైతే మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్ అని వెంటనే మనం వాళ్ళ కస్టమర్స్ కూడా మనం ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇవ్వటం వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొని సో ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటే మన సైట్ లో కూడా దాదాపు ఒక త్రీ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ అదే చూస్తున్నారు ఫోర్ ఫైవ్ హౌసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఒక త్రీ అయితే కంప్లీట్ గా వస్తున్నాయి సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మనకి డిసెంబర్ కల్లా కంప్లీట్ అయితే మన ఫిబ్రవరి నుంచి గ్రూప్ రేషియాలు కూడా జరుగుతాయండి అండ్ లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ లోపల గ్రూప్ ర
హౌసెస్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి సో అదేవిధంగా మనం కొంచెం అలా తిరిగితే సో అక్కడ కూడా మనకి ఇంకో హౌస్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది సో ఇవే కాదు ఇక్కడ హౌసెసే కాదు ఇంకా చాలామంది ఫ్లాట్స్ తీసుకొని రెండు ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి గ్రూప్ హౌసెస్ కానీ అలాగే అపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇలా ప్లాన్స్ కూడా చేసుకుంటున్నట్టున్నారు మొత్తానికి సో ఫైనల్గా అయితే నాకైతే ఈ వెంచర్లో అంటే ఐ థింక్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది అనుకుంటా సో నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది సో సిక్స్ మంత్స్కి ఇంత డెవలప్మెంట్ చేసి హౌసెస్ కూడా కట్టుకుంటున్నారంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు సో కాశాని వాళ్ళు అంటే ఎంత ప్రజలకి ఏమి ఇంకా ఇంకా ఏమి ఇంకా ఏమి ఇవ్వాలి సో అదైతే ఇస్తున్నారు సో చుట్టుపక్కల మనకి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విషయంలో కానీ అలాగే మనకి సైడ్ కాలువ విషయంలో కానీ ట్రీస్ విషయంలో కానీ గార్డెన్ విషయంలో కానీ సో ప్రతి ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అలాగే క్వాలిటీ విషయంలో ఈరోజు మనం ఎక్కడికైనా వెంచర్కి వెళ్ళి చూస్తే తారు రోడ్లో ఏదో వేసామంటే వేసామని ఉంటాయి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సీసీ రోడ్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా సో అంటే ఇంక లైఫ్ టైం అలా ఉండిపోతాయి అలా అలా అంత చేశారు సార్ చెప్పిన విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఎప్పటికైనా చేయాల్సింది అది ముందుగానే చేస్తే బాగుంటుంది కదా అంటున్నారు సో ఆ విషయంలో అది కూడా సక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అది కూడా చాలామందికి నచ్చి ఇక్కడ ప్రాడ్చుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నా ఐ థింక్ ద బెస్ట్ డీల్ అనుకుంటా కదా ఇది సో అందుకే మీరు కూడా చాలామంది టీవీ చూస్తుంటారు ఐ థింక్ చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఎక్కడ ఆలోచిస్తారు ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టేయండి సో ఒక్కసారి మీరు విజిట్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీరే తీసేసుకుంటారు సో ప్రకృతి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి అవి ప్రకృతి పచ్చని చెట్లతోనే వస్తుంది సో అలాంటి చెట్లు కూడా మనకి ఈ వెంచర్లో మనకు కనపడుతున్నాయి అంటే చెట్లు వేసి వదిలేస్తే అవి ఎండిపోతాయి కదా సో కనీసం వాటిని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి సో వాటిని మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక పండగ వాతావరణం ఉండాలి అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి చెట్లు ఆహ్లాదంగా ఉన్నాయి సో మరి వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో మల్గజ్ఞ చెప్పండి అంటే ఎలాంటి ట్రీస్ని ఇక్కడ మీరు ప్లాంట్ చేస్తున్నారు అంటే మొక్కలు అంటే ఒకటే అండి ఇప్పుడు మీరు చూసుకోగలిగితే ఒక యూనిఫామ్ ఆర్డర్ అండి అంటే మొక్కలు తీసుకొచ్చినవి కూడా ఒక క్వాలిటీ బేస్లో ప్రైస్ ఎంతైనా పర్వాలేదు చూడంగానే ఇప్పుడు మేము వేసిన మొక్కలు కూడా మీకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ గ్రీనరీ అండి అండ్ ఈ గ్రీనరీలో కూడా ఆక్సిజన్ వచ్చే గ్రీనరీ కావచ్చు లేదు ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడు పూజ ప్రతి ఒక్క హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ముందు ఇంటి ముందు ఒక మంచి పూల పూల తోట ఉండాలి సో ఆ పూలు ఉండాలి గ్రీనరీ ఉండాలి లీవ్స్ ఉండాలి సో కొన్ని ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ వచ్చేటివి ఉండాలి అట్లా ప్రతి ఒక్కటి చూసుకొని ఒక యూనిఫామ్ అండి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకుంటూ పోతుంటే రోడ్ బోర్డర్స్ అంతా కూడా ఒకే యూనిఫామ్ మేడల్లో ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్కి ఒక్కొక్క ప్లాంటేషన్ డిజైనింగ్ పెట్టేసి అదే ప్లాంటేషన్ మరి డిజైన్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇవి కూడా మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే కంప్లీట్ లుక్ అండి అంటే రాగానే లోపలికి గ్రీనరీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ రావాలి అని ఆలోచనతో పిన్ టు పిన్ చూసుకొని ఈ మొక్కలే వేయాలి పక్కలారు కానీ మేము తిరిగి వెళ్ళి చూసి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదో మేము ఒక సమ అమౌంట్ ఇచ్చేసి నాలుగు మొక్కలు వేసేయండి అనేది కాదు రియల్ ఎస్టేట్లో మమ్మల్ని నమ్మి ఈరోజు కస్టమర్లు కావచ్చు పార్టీ మిత్రులు కావచ్చు మమ్మల్ని నమ్మి ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దానికి న్యాయం చేయాలని ఒక ఆలోచన రెండవది మేము ఈ వెంచర్తో ఆగేవాళ్ళం కాదండి సో కంటిన్యూ ఇప్పుడు మేము లాంచ్ చేసిన వెంటనే మూడు వెంచర్లు మేము తీసుకోవడం జరిగింది సో మేము డిసెంబర్లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో మేము ఆఫీస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసామండి సో సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిపోక ముందే త్రీ వెంచర్స్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ ఫోర్త్ వెంచర్కి ఇంకా స్పీడ్ మా మార్కెటింగ్ వాళ్ళు పాత వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి మా దగ్గర మీరే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు బాగా చేస్తున్నారు అని అంటే కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చాయండి సో వీళ్ళు వెంచర్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి మనం చేస్తే బాగుంటుందని ఇన్వాల్వ్ అవ్వమని సో మేము మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళం కాదు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మేము ఏదైనా సరే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టేసి ల్యాండ్ తీసుకొని దాని డెవలప్మెంట్ చేసి అప్రూవల్ పర్మిషన్ అని తీసుకొని చేసేవాళ్ళం సో కాబట్టి మేము ఏదైనా వెంచర్ చేసామంటే ఫుల్ ఫెచ్గా ముందు నాకు నచ్చాలి నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే వెంచర్లో కొనొచ్చా లేదా అనేది నేను సాటిస్ఫాక్షన్ అయితేనే నేను వెంచర్స్ ని టేక్ అవుట్ చేస్తాను సో ఆ విధంగా నేను రోడ్ కనెక్టివిటీ సో ప్లాంటేషన్ ఎలా వేయాలి మీరు డ్రైనేజ్ చూసుకుంటే డ్రైనేజ్ కంప్లీట్ అయిందండి డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్ కంప్లీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ సిమెంట్ రోడ్స్ మొత్తం సిమెంట్ రోడ్స్ చేసాం అండ్ పార్క్ కూడా కాంపౌండ్ వాళ్ళు డిజైనింగ్ వర్క్ జరుగుతుంది అంటే
మనం వెంచర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రైజ్ పెట్టామండి ఇదే ప్రైజ్ మేము డెవలప్మెంట్ చేసే దాకా పెంచకూడదు సో మేము డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎల్పీ నెంబర్ వచ్చి డెవలప్మెంట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రీలాంచ్ పెట్టి కొన్న కస్టమర్ అందరూ తీసుకొని వచ్చి ఇదిగో సార్ మీరు కొన్నారు ఇందులో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు సో మమ్మల్ని నమ్మి మీకు మీరు నమ్మిన విధంగా మేము ప్రూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఆరు నెలలు అని చెప్పి కస్టమర్ అందరూ పిలిచి ఇక్కడ భోజనాలు పెట్టేసి మా డెవలప్మెంట్స్ అని చూపించి వాళ్ళ రిఫరెన్స్ త్రూ కస్టమర్లు తీసుకొని రమ్మని చెప్పి ఆ కస్టమర్లకి మార్కెటింగ్ మిత్రులు అందరూ కూడా మా డెవలప్మెంట్స్ అని చూపించి ఫర్దర్ వెంచర్ ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఒక ఓకే ఈ వెంచర్ చూసి ఖచ్చితంగా ఫర్దర్ వెంచర్ కూడా వీళ్ళు ఇలాగే చేస్తారు అనే ధైర్యం ఇవ్వడానికి మేము రీలాంచ్ చేస్తున్నాం అండి సో మీ అందరి కస్టమర్లు అందరు కూడా మా మార్కెటింగ్ మిత్రులు అందరు కూడా చెప్పదలిసింది ఏమంటే ఖచ్చితంగా ఈ వచ్చే ఈ ఆదివారం మీరు ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ వచ్చి మా సైట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇవన్నీ చూసి సో మీ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది కోరుతున్నాం అండి సో మీరు పెట్టే ప్రతి రూపాయికి కూడా మేము సమాధానం చెప్తాము డెవలప్మెంట్స్ విధంగా కావచ్చు అండ్ అప్రిషియేషన్ వాల్యూలో కావచ్చు సో ఏ విషయంలో కూడా మేము తగ్గట్లేదండి క్వాలిఫైగా మేము క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్స్ చేస్తున్నాము సో నేను కూడా మీ ఇంట్లో ఒకటిని సో మీ అబ్బాయి మీ తమ్ముడు మీ అన్న మీ ఈ విధంగానే చూసుకుంటూ మా డెవలప్మెంట్స్ అనేది చూసి మీకు నచ్చిన విధంగానే మా దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో నేను కూడా మీ ఫ్యామిలీలో ఒకటి కాబట్టి మన ఇల్లు అనే విధంగా మన వెంచర్లో నేను ఇలా డెవలప్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది అదండి సంగతి మొత్తానికి నాకు ఒక విషయం అయితే క్లారిటీ వచ్చింది కొన్నాము అమ్మేసాం ఇంకా వాళ్ళకే మనకి సంబంధం లేదు అనుకునే వాళ్ళనైతే చాలామంది చూసాం కానీ కొన్న తర్వాత కూడా సో ఆ డెవలప్మెంట్ చూపించారు ఆల్రెడీ ఎలాగో చూసుంటారు బట్ సో ఆయన నోటి ద్వారా మళ్ళీ మా డెవలప్మెంట్ చూసారా ఇంత ఇంకా చేసాం ఇంకా చేస్తున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ ఒక పండగలాగా భోజనాలు పెట్టి నిజంగా ఏదో ఒక పండగలాగా ఉంది కదా సో అలాంటి పండగ రేపు ఆదివారం జరగబోతుందంట సో అందరు కూడా రావాలని కోరుతున్నారు అయితే ఇంకా డెవలప్మెంట్ విషయానికి వస్తే సో దాదాపుగా ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పటికే ఇల్లు హౌసెస్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతున్నాయి సో మీకు కావాల్సిన సైడ్ కాలో అయితే మీ అలాగే ట్రీస్ అయితేనేమి అలాగే సీసీ రోడ్స్ అయితేనేమి ఎలక్ట్రిసిటీ అయితేమి మనకి అంతకంటే ఏం కావాలి సో ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ మీకు ఏదైనా ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా సరే చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయన మనకు ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాబట్టి సో మనం శ్రీవారి ప్రైడ్ చూసాం కదా ఇందాక సేమ్ గతంలో ఇలాగే ఉండేది సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే శ్రీవారి ప్రైడ్ ఇప్పటికీ అంటే అసలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం అది ఇదేనా అన్నట్టు అయిపోయింది సో ప్రస్తుతం మనం అంజనీ న్యూ సిటీ ఇది కూడా కాశాని డెవలపర్స్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడే మనకి ఆ శ్రీవారి ప్రైడ్ని ఇలా ఉన్న ఇలా కూడా లేదు ఇంకా అసలు చూస్తే అసలు అది ఒక పొలాల్లా ఉన్నది బట్ దాన్ని సూపర్గా అంతే వెంచర్ చేసేసారు సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడే డెవలప్ చేస్తున్నారు సో భవిష్యత్తులో ఇది కూడా మనకి దానికంటే కూడా ఇంకా బ్రహ్మాండంగా తయారవబోతుంది ఎందుకంటే ఇది దాదాపు వంద ఎకరాలు మొత్తం కూడా డెవలప్మెంట్స్ కోసం తీసుకున్నారు అయితే ఇనిషియల్గా ఒక ట్వంటీ త్రీ ఏకర్స్ అయితే దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు సో దీని గురించి మరి అంజనీ న్యూ సిటీ గురించి ఏం చెప్తారో మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ సో మనం ఇప్పుడు అక్కడ చూసినప్పుడు ప్రైడ్లో లాస్ట్ టైం మనం ఫస్ట్ టైం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా కూడా లేదు బట్ ఇప్పుడు చూస్తే అదొక ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ సో ఇంకా దాని గురించి మన గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం బట్ అంజనీ న్యూ సిటీస్లో ఎలా అంటే దాని తర్వాత చేసే ప్రాజెక్ట్ కాదు ఇది సో దీన్ని ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు మరి సో ఇది ఒక మెగా హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనే విధంగా మేము డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఒక ఇరవై లక్షల్లో ఇరవై ఐదు లక్షల లోపల ఒక ప్లాట్ రావాలి ఒక ఇరవై లక్షల్లో కన్స్ట్రక్షన్ అయితే లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ లోపల ఒక ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తికి ఒక మంచి గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో హౌస్ ఉండాలి హౌస్ ఉండాలి హౌస్ ఉండాలి ఆలోచితో నలభై ఐదు నుంచి యాభై లక్షల లోపల ప్లాట్ హౌస్ కలిపి వచ్చేటట్టుగా డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి మాకు ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏమైంది అంటే ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ రోడ్ ఏదైతే ఉంది హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ అండి మాస్టర్ ప్లాన్ లో సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్నది సో ఇది డెవలప్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ సో దానికోసం ముందరు పక్క మేము కమర్షియల్ గా ప్లాట్ వచ్చి ఒక నూట ఇరవై అంకణాలు లెక్కన ముందరు పక్క కమర్షియల్ జరిగింది అండ్ ఇందులో మనకి సిక్స్ రోడ్స్ ఉన్నాయండి ఎంట్రీ సైట్ కి సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా జరుగుతుంది సో ఇప్పటికే మేము
సండే డెవలప్మెంట్ చేద్దాం హాలిడే టైంలో డెవలప్మెంట్ చేద్దాం కస్టమర్లు ఉన్నప్పుడు షో చేద్దాం అనేది ఉండదండి సో వర్క్ అనేది డే అండ్ నైట్ వర్క్ జరుగుతూనే ఉంటుంది లేబర్ డైలీ ఉంటారు అండ్ దానికోసం ఈ రోజు మీతో మాట్లాడడానికి సైట్లో రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ రోజు మీకు వెన్స్డే అయినా థర్స్డే అయినా ఫ్రైడే అయినా ఏ వర్కింగ్ డే అయినా సరే లేబర్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనకి థర్టీ టు ఫార్టీ మెంబర్స్ వర్క్ తోటి మిషనరీస్ తోటి వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుందండి ఇంకా డెవలప్మెంట్ విషయానికి వస్తే కాశ్యాన్ గురించి ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే తొమ్మిది వెంచర్లు హైదరాబాద్లో ఫినిష్ చేసుకున్నారు అలాగే శ్రీవారి ప్రేడ్ అయితే అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు మరి దీన్ని కూడా మరో ఆరు నెలలో తీర్చిదిద్దిపోతున్నారు సరే మనమైతే ఓకే సో ఇందులో చాలామంది వర్క్ చేస్తున్నారు మరి వారేమనుకున్నారో వారి మాటల్లో విందాం నా పేరు కామేశ్వరి నేను కాక్షాయిని ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే కంపెనీ ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ప్రకారము డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ ఇస్తున్నారు కస్టమర్లను మేము తీసుకొచ్చినప్పుడు కస్టమర్లకి మేము ఏదైతే చెప్తున్నామో స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ స్టార్టింగ్ నుంచి మేము స్టార్టింగ్ కస్టమర్ చూసినప్పుడు అది వేరుగుంది ఇప్పుడు చూసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైతే చెప్పారో ఆ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కంపెనీ ఇస్తుంది కస్టమర్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇందులో నేను కొన్ని ఫ్లాట్స్ మా మా కస్టమర్లు హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి వాళ్ళు వెరిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ అడిగారు లీగల్ అడిగారు అవి ప్రాపర్గా ఉన్నాయనని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు తర్వాత వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా చేయించుకున్నారు థ్యాంక్ యూ కాక్షాయిని మా డైరెక్టర్ గారు మా చైర్మన్ గారు తమ్మినేని మల్లికార్జున గారు పార్ట్నర్ త్రినేష్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ విజన ప్రకారం అయితే ఆరు రోడ్లు ఇచ్చారండి ఆరు మెయిన్ రోడ్లు సిసి రోడ్లు ఈ ఆరు మెయిన్ రోడ్లలో ఈ ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ప్రతి కస్టమర్ కూడా నా ప్లాట్ మెయిన్ రోడ్లో ఉందనని ఒక విధమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి ఒక సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు అలాగే ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఈ ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి వితిన్ రెండున్నర నెలలోనే దాదాపుగా ఈ వెంచర్లో ప్లాట్లన్నీ కూడా ఎనభై పర్సెంట్ సేల్ కావడం మాకు గర్వకారణం ఇక్కడ నెల్లూరులో ఒక మూడు వెంచర్ల పరంగా కేవలం ఏడు నెలల కాలంలో ఈరోజు మూడో వెంచర్ సంబంధించి అది అద్భుతంగా ఈరోజు చేస్తున్న పరిస్థితి శ్రీ కాక్షాయిన్ ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారిదండి ఈరోజు చెప్పాలంటే కాక్షాయిన్ అనేది ఒక బ్రాండెడ్ కంపెనీ అండి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ పరంగా ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ ఇది ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీ కాబట్టే మేము నెల్లూరులో ఈ కంపెనీలను మేము దిగ్గలిగాం ఎందుకంటే ఒక నొడ అప్రూవల్ తాలూకా లేఅవుట్లు తప్ప వేరే లేఅవుట్లు కాక్షాయిన్ కంపెనీ వేయదండి ఎందుకంటే పబ్లిక్ లీగల్ నొడ అప్రూవల్ వచ్చిందంటే అనేది పక్కా లీగల్ అని అర్థం అలాంటి ఒక లీగల్ కమ్ లీగల్ కా మనకి ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు నొడా అని రిరా సంబంధించిన అప్రూవల్ లేవుడిస్తే మన మన కంపెనీ చేస్తుంది సో ఒక సరికొత్త అర్థాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఒక సరికొత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిన కంపెనీ కాక్షాన్ని కంపెనీ అండి మా ప్రీవియస్ వెంచర్ శ్రీవారి ప్రైడ్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇచ్చి సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాము మంచిగా ఈ కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వినియోగ ప్రతి ఒక్క కస్టమర్కి కూడా త్వరలోనే అంటే ఒక వన్ ఇయర్లోనే మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చే విధంగా ప్రాజెక్టులో డెవలప్మెంట్స్ ఉంటున్నాయి కంపెనీలో మేము పని చేయడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కమిట్మెంట్ని ఆన్ టైంలో ఫిల్ఫిల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కస్టమర్ దగ్గర తీసుకెళ్లేదానికి చాలా మాకు సంతోషంగా యాక్టివ్గా ప్రోత్సాహంగా మేము వర్క్ చేసేదానికి వీఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ కాక్షాయిని ద బెస్ట్ డీల్ అనుకుంటున్నా సో మరో బెస్ట్ డీల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు యాజ్ యూజువల్ కీప్ స్మాలింగ్ కెమెరామెన్ గణేష్తో మురళీధర యాక్టివ్ ట్వంటీ ఫ